，我说你们要不要给我一条活路？我说你这收百分之二十五，让我们怎么受得了？我们也是人啊，我们是用生命在做啊，白天做，晚上做，要做到四五点。你你们就呃一一句话收二十五，你说他是不是进行一步一步的敲诈？猖狂保安强行向小吃摊收取每月六百元的摊位费。虽然大家都知道这种收费是以权谋私违法行为，但是为了生计，都选择了默默接受。然而，让摊主们想不到的是，随着摊贩的增加。保安队的胃口也是越来越大，就在不久前，又想垄断摊主们的酒水生意。为了方便收费，更是提出要收取每个摊位营业额的百分之二十五作为管理费，这让摊主们难以接受。于是决定收集证据，要将这个黑心保安队曝光。得知情况的媒体立刻赶到了当地的市场监察大队调查，然而工作人员表示，这些保安都是外聘人员，平时负责街面的巡逻，根本没有任何执法权和收费权。随后便叫来了保安队的大队长李某当面对质。不过，这位李大队长显然是有备而来，将这件事的责任全部推到了另外一位刘队长身上。为了自证清白，还当场拨打了刘队长的电话。不过，电话一直无人接听。而对于收取摊主百分之二十五营业额的事情，他表示也是保安王某私下和摊主商量的，和自己没有一毛钱的关系。那你为什么在里面还提到是李队弟弟这个身份呢？那我随便随随口一谈嘛，我就跟他讲我是谁呀、啊。首先让他知道我是谁嘛。那你说去说这样的话合适吗？我只是谈合作，我还没跟他讲什么呢。所以当时这个是你自己私人的一个行为是吧？对啊，我私人行为啊，天是我聊的，我本人聊的。听到王某默认了私下敲诈摊主的行为，李队长顿时松了一口气。然而，就当大家以为这件事到这里就要调查结束的时候，一位摊主却当场播放了一段录音。这下一直在逃避责任的李队长终于坐不住了。